Hi everyone! Kumusta po kayo mga kasuko? Welcome to my channel, Sir Ricky on Camera. On this video, mapapanood ninyo at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pinasweet na garden salad. Wow! Ayan. So ang garden salad kasi, uh, lalo na sa mga bata, hindi nila masyadong gusto yung lasa kasi meron siyang asin. Pero yung pinasweet na garden salad, na gagawin natin ay tiyak na magugustuhan kahit na ng mga bata. So to be honest with you, ako mismo hindi ako mahilig kumain ng garden salad. Kasi ayoko ng lasa. Pero alam niyo ba, when I was working in a call center, uh, isa dun sa kasama ko sa trabaho ang nagturo sa akin kung paano gumawa ng masarap na garden salad. Okay, at yung tinuro niya sa akin, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng twist para mas maging masarap. At so far, yung mga kaibigan ko kapag pumupunta sila dito sa bahay at natikman nila yung garden salad ko, napapawaw sila sa sarap. Ayan. At kahit yung mga kasukob ko dito sa bahay, gustong gusto nila at lagi nilang itinatanong kung kailan ako gagawa. Kaya eto na, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na at pinasweet na garden salad. vegetables na gagamitin natin. Ito yung mga vegetables na pwedeng available lang sa inyong fridge. So, meron ako doong available na lettuce. Ayan, medyo kumakalas na siya kasi uh, nandun siya sa ref for almost 5 days na yata. So, pero syempre, uh, fresh pa rin naman siya kahit paano. So, ito yung gagamitin nating uh, lettuce. Syempre, kailangan natin ng carrots. Ayan, yung isang buong carrots na to ay tama lang. Kasi ang gagawin natin garden salad is good for 3 to 4 persons. Ayan. So, kailangan natin ng uh, pipin or cucumber. Ayan. So, I have this one na parang light yellow ang kulay. And I also have this one, itong green uh, pipino. Uh, pareho siyang pwedeng gamitin. Mas prefer ko lang itong yellowish na to. Kasi, uh, eh, bukod sa ito yung mas cheap, para sa akin mas masarap, mas crunchy, mas juicy compared to this one. Ayan, so, pero depende pa rin sa inyo kung alin ang mas prefer ninyong gamitin. Okay, so ano ang pinagkaiba ng pinasweet garden salad sa pangkaraniwang garden salad na ginagawa ng iba? Meron akong apple na ginagamit. Ayan, so crunchy apple at uh, kailangan lang siyang hiwain into cubes. Ayan, para siya, uh, at ipakali natin siya dito sa garden salad para mas maging kakaiba yung kaniyang sarap. Ayan, so bukod sa apple, we have this. Uh, ano to? Ito ay pineapple chunks. Ayan, so walang available na pineapple chunks sa market. Yung fresh pineapple chunks, kaya uh, delatan lang yung ating ginamit. At syempre, hindi mawawala ang sweet corn. Ayan, so masyadong malaki yung uh, lata ng sweet corn ko. Masyadong marami to para doon sa garden salad na gagawin. So, depende na sa inyo kung gaano siya karami. Ayan, pero mas okay kung lalagyan natin siya nito. Meron tayong mayonnaise. Ayan, so depende na sa inyo kung anong brand ng mayonnaise ang gusto nyong gamitin. At syempre, ang magpapatamis sa garden salad na gagawin natin ang condensed milk. Ito ay Alaska condensed milk. Ayan. Hindi naman po ako nag endorse pero obviously Alaska yung gagamitin ko kasi ito yung mas prefer ko na milk. Mas tama yung tamis at yung lapot niya. Okay? Na imimix natin later on sa um, sa mayonnaise. Simula natin sa pag uh, prepare ng lettuce. So, ito siya. 
If you want, pwede nyo siyang hatiin into two. Ito yung lettuce. So, pwede natin siyang ilagay na straight sa ating gagamiting plato. Lahat po ng aming fruits and vegetables ay nahugasan na. Ayan. So, kailangan sure tayo na malinis yung ating mga gulay. Sundan natin ang carrots. Ayan. So, I prefer to use this knife instead of this one kasi mas, mas madaling gamitin itong maliit. So, pwede natin siyang hatiin at balatan. Ayan. So, maraming ways ng pagbabalat ng carrots. So, hindi ko alam kung paano kayo nagbabalat. Meron din namang mga tools para balatan to. Kaya lang, Uh, hindi ko makita yung uh, pangbalat dito sa bahay. Kaya, ito na lang yung gagamitin ko. Pwede natin siyang i-cut into two. Ayan. And then, pwede na natin siyang slice. Ayan. Dahil malalaki, kailangan natin siyang uh, mas paliitin pa. Ayan. So, hindi po ako masyadong sanay mag-cut ng mga gulay. Kasi hindi naman talaga ako into cooking or uh, hindi ako mahilig sa kitchen. Ngayon na nga lang ECQ, nakahiligan ko yung paggagawa ng mga ganito. Kasi syempre, bored na tayo sa bahay. Kaya naman lahat na lang ng eksperimento ginagawa nga natin. Kaya, ito yung isa sa bagay na naisipan kong gawin. Ayan. Para naman syempre, gusto rin natin magpa-impress sa mga uh, sa mga kasukob natin dito sa bahay. Para kahit paano naman maging makabuluhan yung ating araw na o yung mga araw na wala tayong ginagawa. Ayan. So, eto na. Nakapag-cut na tayo ng uh, carrots. Isilog natin ang pipino. Ayan. So, hindi na natin siya kailangang i-cut into two. Kung hindi, idiretso na natin siyang slice. Ayan. So, medyo manipis lang yung ating hiwa ng pipino. O siguro, depende kung paano yung presentation na gusto mong gawin. Pero para sa akin, ito lang yung tamang pag-cut. Ayan. So, sabi ko nga kanina, meron tayong green na pipino. Depende naman sa atin kung alin yung mas gusto nating kainin. Ayun, so kailangan daw uh, maging mapili tayo, okay, sa pagkuha ng taong uh, mamahalin natin, makakarelasyon natin. Kasi syempre, alam nga namang magtiis ka dito sa isa na hindi mo naman talaga gusto, di ba? O di dito ka na lang sa isa na kung saan magiging masaya ka, o di ba? So, hindi kinakailangan maganda ang hitsura kahit ito ay cheap, Basta ito naman yung magbibigay sa'yo ng kasiyahan, why not? Go for it. Okay, so ayan, pwede natin ilagay wow! ang pipino. Isunod natin ang apple. Ayan. So sa apple naman, kailangan um, hatiin natin siya into cubes. Ayan. So tanggalin natin yung bahaging gitna kasi medyo matigas to. Para sa iba, tinatanggal nila yung balat. Pero para sa akin, um, mas okay kung isama na rin natin yung balat. Kasi makakapag, makakadagdag yan ng lutong sa ginagawa nating garden salad. Ayan. So, pwede natin siyang hatiin into pieces like this. Ayan. So, pwede natin ilahat yung isang buong apple. And... Uh, Hanggat maaari, kung marami kayong piniprepare at pang malakihang okasyon at magbabalat or maghihiwa kayo ng apple, dapat after nyo mahiwa, ilalagay nyo siya sa, uh, sa, isa, sa isang bowl ng tubig. 
upang hindi mag-change ng color ang apple. Ayan, para syempre, presentable pa rin siya. So, eto na yung apple natin. Ayan, so hindi natin itinapon ang balat. Ayan, so katulad ng pagmamahal pa rin, hindi natin itinatapon yung sa palagay natin na uh, isa sa katangian. Nung minamahal natin, di ba, kaya nga natin nagustuhan yung isang tao, hindi dahil ganito siya or ganun siya, di ba? Sabi nga nila, kapag ka daw ikaw ay nagmahal, hindi mo pipiliin or hindi mo titignan ang kanyang pisikal na uh, katangian kung hindi yung kanyang pangloob. Ayan. So, katulad nitong apple, walang tapon. Pati balat kasama. So, ito. Ang ating mayonnaise. Na kung bakit siya ay pinasweet. Kasi, yung asim ng mayonnaise lalagyan natin ng kaunting sweetness ng condensed milk. Ayan. So, ito yung twist na sinasabi ko sa inyo. So, siguro, uh, isa hanggat isa, hanggat, hanggang isa't kalahating uh, kutsara ng gatas. I-mix natin siya. Ayan. So, kailangan haluin lang natin siyang mabuti. Pwede natin siyang tikman. Yan, depende sa inyong panglasa. Kailangan nagtatalo yung pamis at asin ng mayonnaise at condensed milk. Ayan, so inilalagay na natin ang pipino. Ito yung unang, kung ako ang gumagawa ng salad, pipino yung una kong inilalagay after ng lettuce. Ayan. Pagkatapos niyan, pwede na natin siyang lagyan ng apple. So, ayan. Ilagyan natin siya ng apple. Ayan. So, pagkatapos ng apple, pwede na natin siyang lagyan ng pineapple chunks. Depende rin sa kung gaano karami nyo siya gustong uh, lagyan. Pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng carrots. Ayan. So, Gabitin na natin yung lahat ng carrots na hiniwa natin kanina. So, ayan siya. And of course, hindi mo awala ang kernel o ang sweet corn. Ayan. Depende na rin kung gaano nyo siya. Kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Okay. So, ngayon naman ay ilalagay na natin ang magic ingredient ng ating pinasweet garden salad. At ito ay ang mayonnaise na nilagyan natin ng condensed milk. Ayan siya. So, pwede natin siyang ilagay dito sa ibabaw. Depende sa kung gaano karami ang gusto mong ilagay para dito. Ayan. So, para sa akin okay na yan sa isang serving. So, halos tapos na yung preparation natin ng pinasweet garden salad. Pero, ang twist, at isa pang twist, talagang hindi na uubos ang twist natin. Kailangan daw laging may bago para sa isang relasyon, di ba? Kailangan lagi tayong may pasabog, lagi tayong mayroong bago. Otherwise, baka magkasawaan. Baka magkaiwanan. <laughs> <laughs> hindi naman, syempre joke lang yon pero syempre diba, totoo naman na kailangan palaging meron tayong tinatry na bagong bagay para ika nga mas lumago, mas maging maganda katulad din sa pagkain para mas maging masarap, syempre kailangan nating improve at alam nyo ba kung ano ang mas magpapasarap dito jaran ayan, piatos so itong piatos ang isa sa sikreto ng pinasweet na garden salad. So, kung wala ang piyato sa garden salad ko, hindi ito kompleto. Hindi ito ganun kasarap. Ayan. So, kailangan lang ilagay natin siya sa ibabaw. Ayan. Nakikita nyo na ba? Natatakam na ba kayo sa sarap? Ayan. So, depende kung gaano karaming piyatos ang ating ilalagay. Ayan. So, the pinasweet garden salad is ready! So, ayan mga kasukob, sana ay naging makabuluhan at mayroon tayong natutunan sa episode na ito. Maraming salamat, ingat!